ठीक है सो आई होप देखा जाता है मन है तो ना एसेसमेंट फॉर समर 2020 ट्राइमेस्टर सो एक ने है देखा जाता है ना नो सर सर आश्चर्य लोग चुले गए सिस्किन नो सर स्क्रीन शेयर तो ऑफ हो गया थे आह ऐसे चिलो फास्ट है तब प्राप्त चुले गए थे ठीक है सर मैं बोल रहा हूँ सबको ठीक है सर ऐसा मन है देखा जाता है है सो ऐसा ने देखो एक बार जेटा थकते से एक बार होलो एटेंडेंस फाइव परसेंट आगे मोतोई ठीक है सर एबार क्लास टेस्ट पे थक चें 40 परसेंट ठीक है और था तो एबार क्लास टेस्ट पे जे वेट चिलो शेटा एक तू इंक्रीज कर रहे थे एसाइनमेंट से 5 परसेंट पे पूरी बोलते हैं एबार थक चें 10 परसेंट और मीडे 30 परसेंट पे बोलते हैं 20 परसेंट इनाले 40 परसेंट अर्थात मीड और फाइनल है जे वेट चिलो शेटा एक तू कमानो है जैसे एटेंडेंस और क्लास टेस्ट के जे मार्च तक चिलो सॉरी एटेंडेंस से मार्च ना एसाइनमेंट और क्लास टेस्ट के जे मार्च तक चिलो शेटा होता है कि ट्विन किस पड़ा है जैसे तो ये बार अमरा चेता कर बो आज तक क्लास टेस्ट एरेंट है क्लास टेस्ट बुलो यूजुअली थोरो कैंपस से जेल कोम हुए थके कैंपस से होते अच्छा तो हमारे आईसीएस जी कोर्स से चिलो शेटर तो शेटर से हाँ तो एक तो डिफाइन्ड चिलो था ना एसेसमेंट क्राइटेरिया का तो ये जो तो थियोरी क्लास ये वो मतलब होते जेल कोम जेटा होगे ये तो होते क्लास टाइम में साधारण तो जेटा है क्लास टाइम में क्लास टेस्ट नया है ठीक है तो अपन एक तो क्वेश्चन दिया है एवं शेखाने स्टूडेंट का शेख क्वेश्चन है आंसर करे तो ये बात जेटा हम रखो वो क्लास टाइम में धारो होते हैं मैं फॉर एग्जांपल जो दी बोले जो थर्ड वीक के सेकंड क्लास है जो देखते क्लास टेस्ट में � तो ईएलएम से शे क्वेश्चन तुम्हारे डाउनलोड करे एक और होते हैं शे क्वेश्चनर के आंसर तक शे तो तुम्हारे खाता ही लिख दे खाता ही लिखे शे तक के छोभी तूले अर्थात तुम्हारे जे खाता ही जे आंसर चेचो शे आंसर कर छोभी तूले शे तक के पीडीएफ पनी है ईएलएम से साबित करे तो जो दी तुम्हें खाता है तीन पेज � ये रखो मोहब्बे आई की ये रख चुके तूले ये लाइसेंस काफी कुछ पड़े तो ये क्लास टेस्ट के जेटा होगे क्लास टेस्ट के जन्मों धारो साधारण तो समय डिपेंड कर दे क्लास टेस्ट के क्वेश्चन है लेंथ के ऊपर साधारण तो धारो होते हैं होते तो 25 मिनट्स तो 30 मिनट्स ये रखो मोहब्बे थके क्लास टेस्ट के ड्यूरेशन तो ये रखो मैं एक तो टाइम तो आप देखते हैं हमें धारो होते हैं नॉइटर समय जो भी क्लास टेस्ट शुरू होए ता होले तो मैं होते हैं नॉइटर समय क्वेश्चन डाउनलोड करे धारो शेटा आंसर कर जो नो हम फाइटी मिनट्स जो दिया है शायद नॉट अपुन तो टाइम करे तो ये शायद नॉट मुझे तुम लोग जेटा करोगे किसी तरह ऊपर है डाचे क्वेश्चन डाउनलोड करा आंसर साबित करा ये जो ना तो यूजुअल लिंक है चे पास मिनट शुमार होए तो बेशी दया होते पड़े ये बारे क्लास के चुनो चे एसाइनमेंट्स थक्चे एसाइनमेंट्स टेन परसेंट मार्च थक्चे तो दूसरा एसाइनमेंट्स आई होप अम्रा दी दी बोल रहा हूँ देख के एक और तो मैं होते हैं डेडलाइन जिस दिन थक बे तार मोड़ दे अब मिट करता होगा यार ठीक है तो ऐसे इनमें जिस कोन फॉर्मेटेड दे आहूत करे आई होप आइडर तो मैं देखे होते हैं खाता है 
লিখে সেটা সাবমিট করতে হবে অথবা কোড করে সাবমিট করতে হবে তো থিওরিতে সাধারণত আমি খাতায় লিখে সাবমিট করার অ্যাসাইনমেন্টই দিয়ে থাকি তো অ্যাসাইনমেন্টস যেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে এই অ্যাসাইনমেন্টে যে প্রবলেমগুলো থাকবে বা যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে এগুলো অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে সবগুলো অ্যান্সার করতে ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্টের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে সেগুলো কোনোটা বাদ দেওয়া যাবে না তো যদি চারটা কোয়েশ্চেন থাকে চারটা কোয়েশ্চেনই অ্যান্সার করতে হবে তিনটা কোয়েশ্চেন যদি সাবমিট করো তুমি তিনটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তাহলে তোমাকে ফুল মার্কস দেওয়া হবে না তো তুমি যদি ফুল মার্কস পেতে চাও অবশ্যই তুমি সবগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে এবং যত কম সম্ভব ভুল করতে হবে ভুল যত কম থাকে যেন অ্যাসাইনমেন্টে এরপর মিড টার্ম এক্সাম মিড টার্ম এক্সাম এটা হচ্ছে সেন্ট্রালি রুটিন দেয়া হবে সেই রুটিন টাইমে মিড টার্ম এক্সাম গুলো নেওয়া হবে তো ক্লাস টেস্ট গুলো হচ্ছে আমি ডিক্লেয়ার করে দিব যে ধরো যেদিন ক্লাস টেস্ট তার কিছুদিন আগে হয়তো আমি বলে দিব এক সপ্তাহ আগে হয়তো আমি বলে দিব অথবা কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আরো আগেও বলে দিতে পারি তো ধরো হচ্ছে সেকেন্ড উইকে আমি বললাম যে নেক্সট উইকে আমাদের এই টাইমে একটা ক্লাস টেস্ট আছে হ্যাঁ তো ক্লাস টাইমেই ক্লাসেসগুলো নেওয়া হবে এবং আমি হচ্ছে সিলেবাস দিয়ে দিব এবং হচ্ছে ধরো ওখানে ধরো ক্লাস টাইমে এক এক সেকশনের যার যার সেকশনের তার তার মতো করে ক্লাস টেস্টগুলো নেওয়া হবে কিন্তু মিড টার্ম হচ্ছে সবার একসাথে হয় সেন্ট্রালি যে রুটিনটা দেয়া হবে সেই রুটিন অনুযায়ী সেই টাইমে মিড টার্ম এক্সামটা নেওয়া হবে মিড টার্ম এক্সামের জন্য যেটা করা হবে ধরো ইএলএম এস একটা কোয়েশ্চেন আপলোড করা হবে সেই কোয়েশ্চেনটা ডাউনলোড করে সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা তোমরা খাতায় লিখবে খাতায় লিখে সেটার সেটার ছবি তুলে পিডিএফ বানিয়ে তোমরা আবার হচ্ছে ইএলএম এসে সাবমিট করবে তো এই ধরো হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্কস এর একটা এক্সাম অর্থাৎ টোটাল হান্ড্রেড মার্কস এর মধ্যে টোয়েন্টি মার্কস আসবে হচ্ছে মিড টার্ম এক্সাম থেকে তো সেই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করার জন্য তোমার সময় পাবে এক ঘন্টা এবং হচ্ছে আরো এক্সট্রা পনেরো মিনিট দেয়া হবে এবার অনলাইনে যেহেতু এক্সাম নেওয়া হচ্ছে সেটার ওভারহেড হিসেবে যে যাতে করে তোমরা ডাউনলোড কোয়েশ্চেন ডাউনলোড করা এবং হচ্ছে অ্যান্সারের পিডিএফ বানানো এবং সেটাকে আপলোড করার জন্য কিছু এক্সট্রা সময় পাও এই জন্য তোমাদেরকে পনেরো মিনিট সময় হবে ফাইনাল এক্সাম ফাইনাল এক্সামটাও হচ্ছে মিড টার্মের মতো সেন্ট্রালি একটা রুটিন অনুযায়ী নেওয়া হবে এটা হচ্ছে একদম ট্রাইমেস্টারের শুরুতে আর মিড টার্মটা হচ্ছে সিক্স উইকস পর আর কি সিক্স উইকস ক্লাস হওয়ার পরে ছয় সপ্তাহ ক্লাস হওয়ার পরে তারপর হচ্ছে মিড টার্ম এবং একবারে বারো সপ্তাহ ক্লাস হওয়ার পর তারপর হচ্ছে ফাইনাল এক্সাম ঠিক আছে তো ফাইনাল এক্সামও এরকম কোয়েশ্চেন করার যেই টাইমে এক্সাম শুরু ধরো যদি হচ্ছে নয়টার সময় এক্সাম শুরু হয় অথবা দশটার সময় এক্সাম শুরু হয় তো সেই দশটার থেকে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট হচ্ছে লেখার টাইম এবং আরো পনেরো মিনিট হচ্ছে এক্সট্রা টাইম যাতে করে তোমরা কোয়েশ্চেন ডাউনলোড করতে পারো অর্থাৎ যদি দশটার সময় কোয়েশ্চেন অ্যাভেলেবল হয় সাড়ে দশটার মধ্যে সরি সাড়ে এগারোটার মধ্যে ফাইনাল এক্সামের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাবমিট করতে হবে মিড টার্মের ক্ষেত্রে যদি দশটার সময় হয় এগারোটা পনেরো মধ্যে সাবমিট করতে হবে ক্লাস টেস্টে যদি নয়টা দশের সময় ধরো যদি ক্লাস শুরু হয় যদি থার্টি ফাইভ মিনিটস দেওয়া হয় সব মিলিয়ে তাহলে নয়টা দশের সময় কোয়েশ্চেন অ্যাভেলেবল হবে এবং নয়টা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে তোমরা কোয়েশ্চেন সাবমিট অ্যান্সার সাবমিট করবে তো এখানে যে জিনিসটা তোমরা একটু এনশিওর করবে যে যেদিন যেদিন তোমাদের এক্সামগুলো থাকবে সেদিন যেন ইন্টারনেটের প্রবলেম যেন না হয় এটা একটু এনশিওর করে রাখবে তোমরা আগে থেকে ঠিক আছে তো খুব বেশি ইন্টারনেট তোমাদের 
লাগবে না জাস্ট হলো কোশ্চেন ডাউনলোড করা এবং কোশ্চেন অ্যানসারটা আপলোড করা তো মোটামুটি যদি হচ্ছে তোমরা ওয়াইফাই এ যদি ঝামেলাও করে তোমরা যদি হচ্ছে একটা ধরো একটা ডেটা প্যাক যদি কিনে রাখো ব্যাকআপ হিসেবে যদি বাই চান্স যদি ঝামেলা করে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সেটা হয়তো একটু মোর রিলায়েবল হতে পারে एग्जाम গুলোর ক্ষেত্রে ঠিক আছে প্লাস টেস্টের ক্ষেত্রে ধরো যদি হচ্ছে বাই চান্স কোনো কারণে একটা ক্লাস টেস্ট যদি মিস চলে যায় তাহলে বাকি চারটা ক্লাস টেস্ট কে অ্যাটেন্ড করার অপশন স্টিল তোমাদের থাকতেছে তো কেউ যদি পাঁচটা তে অ্যাটেন্ড করতে পারো পাঁচটা তেই করতে পারো সমস্যা নেই পাঁচটা থেক যতগুলোতেই অ্যাটেন্ড করো বেস তিনটা কাউন্ট করা হবে ঠিক আছে যদি কেউ তিনটা তেই অ্যাটেন্ড করে তাহলে তো তিনটাই কাউন্ট হবে সেখানে তো কোনোটাই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না একটা যদি ক্লাস টেস্ট খারাপ হয় সেটাও কাউন্ট করতে হবে যদি চারটা ক্লাস টেস্ট দাও তাহলে সেখান থেকে বেস্ট থ্রি কাউন্ট করা হবে বেস্ট থিয়েটারের যেগুলো রেজাল্ট সেগুলোকে হচ্ছে কাউন্ট করা হবে তো ট্রাই করো হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ক্লাস টেস্টগুলো ভালো করার ক্লাস টেস্টে যেহেতু ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস তো ক্লাস টেস্ট অ্যাটেন্ডেন্স এবং অ্যাসাইনমেন্টসে যদি মার্কস থাকে তাহলে কিন্তু অলমোস্ট ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস কিন্তু এখান থেকেই ইনসিওর করা সম্ভব ভালো করতে হবে যদি তোমার হচ্ছে ভালো গ্রেড এনসিও করতে চাও তো এই ছিল মোটামুটি এই সেমিস্টারের অ্যাসেসমেন্ট পলিসি কোথায় কত পার্সেন্ট মার্চে তো আই হোপ সবার কাছে ক্লিয়ার তাও কি কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে আই হোপ কনফিউশন থাকার কথা না জিনিসগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার ঠিক আছে ঠিক আছে